പൂജാ ധ്യാനം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണരൻ ഭക്തർകളെ അന്നെ ശ്രീ സാരദയൻ അൻപ് പുത്രർകളെ പുത്രികളെ വീരത്രവി സ്വാമി വിവേകാനന്ദരൻ സയൽ വീരർകളെ നീങ്കൾ ഇന്ന് കേൾക്ക ഇരുപത് പൂജാ ധ്യാനം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണർ ഒരു മുറി തമ്മിൽ തിരുവുരുവ പടത്തെ കാട്ടി എന്ത പടം മിക ഉയർന്ന ആൻമീക നിലയിൽ നാൻ ഇരുന്നപ്പോது എടുക്കപ്പെട്ടത് എതിർകാലത്തിൽ ഇന്ത പടം ഒവ്വൊരു വീടുകളിലും പൂജിക്കപ്പെടും എന്നാർ ഭഗവാനിൻ അന്ത വാക്ക് ഇന്ന് മെയ്യാഹി വരുകിறது ഭഗവാനേ കോവിലിൽ പൂജിപ്പതു പോൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും പൂജിക്ക ഉങ്ങൾക്ക് ആശയിരക്കും അന്ത ആശയെ നിറവേറ്റും വഹയിൽ അമൈന്ദതദാൻ ഇന്ത പൂജാ ധ്യാനം ഭക്തർകളേ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണർക്ക് പൂജ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് വീണാന എണ്ണങ്ങളെ മനതിലിരുന്ന് അഹറ്റി അതെ പൂജ്യമാക്കി കൊണ്ട് പൂജനീയ ഭഗവാനെ പൂജിയുങ്ങൾ ദശോപചാര പൂജ എൻബാർഗൽ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാ പൊരുൾകളെയും തിരട്ടി വെച്ചുകൊള്ളുങ്ങൾ ദശോപചാരം എന്നത് പത്ത് ദ്രവ്യങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ വഴിപടുവത് പത്ത് എന്നത് ഭക്തി മികുതിയാൽ പന്നിരണ്ട് പൂജ പൊരുൾകളാലും വഴിപടലാം അവ ഒന്ന് പാദ്യം അതാവത് ഭഗവാനിൻ തിരുപ്പാദങ്ങളെ നീരാട്ടും നീർ ഇരണ്ട് അർഗിയം നമ്മുടെ മനതെ ഭഗവാനുക്ക് അർപ്പണിക്കും ഓർ ഉപചാരം മൂന്ന് ആചമണീയം ഭഗവാനിൻ തിരുവായേ തുടയ്ക്കും നീർ നാല് സ്നാനീയം നിർമലനെ നീരാട്ടും നീർ ഐന്ത് തൂയ വസ്ത്രം തൂയവർക്ക് സാർത്തും ആടൈ ആറ് ചന്ദനം ഏഴ് നറുമണ പൂക്കൾ എട്ട് വിൽവ ഇലകൾ ഒൻപത് തുളസി തലങ്ങൾ പത്ത് ഊതുപത്തി പതിനൊന്ന് ദീപം പന്നണ്ട് നൈവേദ്യം ഭക്തർകളെ അലങ്കരിത്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണരെ ആഴ്ന്നു നോക്കുങ്ങൾ ഗുരുദേവരെ ഉങ്ങൾക്കുൾ എഴുന്തരൽ ചെയ്യുന്നതിനു വായ് വിട്ട് ചൊല്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനതിലോ ഇവ്വാറു വേണ്ടിക്കൊള്ളുങ്ങൾ ഭഗവാനേ എൻ മനതെ തൂയ്മയാക്കുങ്ങൾ താങ്കൾ അതിൽ നിലയിട്ടിടും വഹയിൽ അതെ സെമ്മയാക്കുങ്ങൾ എന്ന് നാൻ വേണ്ടിത്താൻ താങ്കൾ എനക്കുൾ വര വേണ്ടുമാ ഇല്ല അയ്യനെ എൻ കർമ്മത്തെ പാർക്കാമൽ തങ്ങൾ കരുണയെ എൻ മീതു പൊളിയുങ്ങൾ തങ്ങളത് ദാസനാഹിയ നാൻ ഇപ്പോദു ചെയ്യും ഇന്ത പൂജയെ ഏറ്ററുങ്ങൾ ഇവ്വാറു കൂറിവിട്ട് ഭഗവാനിൻ തിരുവുരുവ പടത്തിനു മുൻപ് ഒരു സിറു പീഠത്തിൽ താമര മലർ ഒന്നെ വൈത്തിടുങ്ങൾ ഗുരുദേവരൻ തിരുമേനി മീതു അല്ലെങ്കിൽ തിരുപ്പാദങ്ങളിൽ മീതു പൂജ പൊരുൾകളെ അർപ്പിക്കും ഭാവനയിൽ ഇന്ത താമര മലർ മീതു അർപ്പണം ചെയ്യുങ്ങൾ പിറകു പൂജ പൊരുൾകളെ ഒവ്വൊന്നാക എടുത്തു വെച്ചുകൊള്ളുങ്ങൾ മുതലിൽ വരുവത് ഭഗവാനിൻ തിരുപ്പാദങ്ങളെ അലമ്പും തൂയ നീർ പാദ്യം ഭഗവാനെ താങ്കൾ എൻ ഉള്ളം തേടിയും എൻ ഇല്ലം നാടിയും വന്നതും തങ്ങൾ തിരുപ്പാദങ്ങളെ അലമ്പിട പാദ്യ നീരെ വഴങ്ങുകേൻ മൂന്നു പേർ പൊരിന്ത പാദ്യ ആരാധനെ എൻ നെഞ്ചിൽ തോന്നുകിറത് മുതലാവത് ശ്രീരാമർക്ക് ഭരതൻ ചെയ്ത പാദ്യ ആരാധനെ അത് ജീവാത്മ പരമാത്മാവുക്ക് ചെയ്ത മാപെരും പൂജ ഇരണ്ടാമത് സർവം കൃഷ്ണനെ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണർക്ക് സഖാദേവൻ പൊരിന്ത പാദ്യ സേവൈ അത് ജ്ഞാനിയാണവൻ ഭഗവാനുക്ക് ആറ്റിയ പൂജ മൂന്നാമത് അന്നൈ ശ്രീ സാരദൈ ശ്രീരാമകൃഷ്ണരാഹിയ തങ്ങൾക്ക് പൊരിന്ത പാദ്യ പൂജ 
அது ஆத்மசமர்ப்பண பூஜை அன்னை ஸ்ரீ சாரதை தங்களுக்கு பாத்தியம் அளித்த பிறகு தமது திருக்கூந்தலால் தங்களது பாதத்தை துடைப்பாராமே நெஞ்சை நிகழ வைக்கும் அந்த சம்பவம் என் நெஞ்சில் என்றும் நிறைந்திருக்கட்டும் தெய்வமே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே மேற்கூறிய இந்த மூன்று சரணாகதி நிலைகளையும் எனக்குள்ளும் தாங்கள் ஏற்படுத்துங்கள் இந்த பிரார்த்தனையுடன் இதோ இந்த பாத்திய நீரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பக்தர்களே இவ்வாறு கூறிவிட்டு பீடத்தில் உள்ள தாமரை மீது அந்த பூவையே பகவானின் திருப்பாதங்களாக கருதி நீரை விடவும் இரண்டாவது பகவானுக்கு மனதை அர்ப்பணிக்கும் உபச்சாரம் அர்கியம் எனப்படும் அது அர்கியம் என்பது நமது மனதை குறிக்கிறது ஐம் புலன்கள் ஆறாயிரம் வழிகளில் நம் மனதை சிதறடிக்கின்றன அவற்றை நல்வழிப்படுத்த ஐந்து பொருள்களை கொண்ட உபச்சாரம் இது வில்வம் அருகம்புல் சந்தனம் அக்ஷதை அதாவது அரிசி மலர் ஆகிய ஐந்தின் சேர்க்கையே அர்கியம் எனப்படும் வில்வ இலை சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் அதாவது சாந்தம் சுறுசுறுப்பு மந்தம் ஆகிய முக்குணங்களை குறிக்கிறது அந்த முக்குணங்களின் மீது அருகம்புல்லை வைக்கிறோம் சுத்தமான வில்வ இலையில் சந்தனம் தடவுங்கள் சந்தனம் தன்னை கரைத்து கொண்டு பிறருக்கு நறுமணத்தை தருவது அதுபோல் நாமும் நமது அகங்காரத்தை கரைத்து கொண்டால் நம் வாழ்வும் மணக்கும் அதற்காகவே அர்கியத்தில் சந்தனத்தை பூசுகிறோம் சந்தனம் பூசிய வில்வ இலையில் அக்ஷதையை வையுங்கள் அரிசி அனைவரின் பசியை போக்குகிறது அந்த மகத்தான பணியை செய்யும் அக்ஷதை எனப்படும் அரிசியை அர்கியத்தில் வைப்பதால் பூஜிக்கும் நம் மனதிலும் பிறரது துன்பத்தை நீக்கும் அம்சம் இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது சந்தன வில்வ இலை மீது அக்ஷதையை வைத்துவிட்டு அதன் நடுவில் ஓர் அருகம்புல்லை வைத்திடுங்கள் அருகம்புல் பக்கவாட்டில் மூன்று அல்லது நான்கு தளிர்களை கொண்டிருக்கும் அதன் நடுவே மெல்லிய துளிர் இருக்கும் மெல்லிய அருகம்புல்லை பிடித்து கொண்டு நடுவே உள்ள மிகவும் மெல்லிய இளந்தளிரை வெளியே எடுப்பது மிக சிரமமான காரியம் பக்தர்களே அதுபோல்தான் உடல் மனம் புத்தி பிராணன் இந்திரியங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து ஆன்மாவை பிரித்தெடுக்க வேண்டும் என்கிறது சாஸ்திரம் இவ்வாறு ஆன்ம லாபம் அடைவதுதான் பூஜையின் உயரிய நோக்கம் அது நிறைவேறுவதன் சின்னம்தான் மலர்ந்த பூவை அர்கியத்தின் மேல் வைப்பது இறைவனை அடைவதற்கு என்ன வேண்டும் எப்படி மனம் மெய் போன்றவற்றை நாம் பேண வேண்டும் அவற்றின் மூலம் இறைவனை அடைந்து நம் வாழ்க்கை மலர்வது ஆகியவற்றை அர்கியத்தின் மூலம் தெளிவாக்குகிறோம் இலை பூ பழம் நீர் ஆகியவற்றை யார் அன்புடன் சமர்ப்பிக்கிறார்களோ அவரது பக்தியை நான் ஏற்கின்றேன் என்று கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உரைத்தார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அன்று உரைத்ததை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு இன்று இந்த அர்கியத்தின் மூலம் நாம் அர்ப்பணிப்போம் இப்படிப்பட்ட பொருள்மிக்க அர்கியத்தை வேத புருஷரான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பியுங்கள் மூன்றாவது அர்கியத்தை அர்ப்பணித்த பிறகு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவாயை துடைப்பதற்கான நீரை வழங்கும் ஆச்சமணியம் அனைவரும் ஆன்மீகத்தில் வளர்வதற்காக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமது அமுத மொழிகளை உரைத்து உரைத்து அவரது திருவாய் உலர்ந்திருக்கும் அல்லது லௌகிக மனிதர்களிடம் பேசி பேசி அவர்களுக்கு திரும்ப திரும்ப தியாகம்தான் வாழ்க்கை என்ற உபதேசத்தை 
புரிய வைப்பதற்காக அவர் ஓயாமல் பேசினார் அதனாலும் அவரது திருவாய் உலர்ந்திருக்கும் உலர்ந்த அவரது திருவாயினை நமது அன்பெனும் நீரை கொண்டு ஆச்சமணிய உபச்சாரம் செய்வதாக பாவித்து நீரை தாமரை மீது மெல்ல ஊற்றுங்கள் நான்காவது பகவானுக்கு புனித நீராட்டுதல் ஸ்நானீயம் பரிசுத்த வடிவான சின்மயமான அதாவது உணர்வு மயமான தேகமுடைய ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை எந்த நீரால் தான் நாம் நீராட்ட முடியும் இருந்தாலும் எளியோருக்கும் எளியனான பகவானை இதோ தூய இந்த நீரை கொண்டு நீராட்டுகிறேன் பக்தர்களே இவ்வாறு நீங்கள் கூறி தாமரை மீது நீரை பொழியுங்கள் இடது கையால் மணியை ஒழித்திடுங்கள் உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை கூறிக்கொண்டே பகவானை நீராட்டுங்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் லீலைகளை அவரது கல்யாண குணங்களை திரும்ப திரும்ப எண்ணி பார்ப்பதே அவரை நீராட்டுவதற்கு சமம் நாம் நேசிக்கும் நேயனை நினைவால் நித்தமும் நேசிக்கப்பட வேண்டியவனை நீராட்டுவோம் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நீரிழகீர் என்று ஆண்டால் பக்தர்களை அழைத்தது சின்மய நீராட்டுதலுக்காகத்தானே ஐந்து பகவானை நீராட்டிய பிறகு அவரது திருமேனியை அலங்கரிக்கும் வஸ்திரோபச்சாரம் திக்குகளையே ஆடையாக கொண்டு சமாதியில் லைத்திருந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு நாம் சார்த்தும் உயர்ந்த வஸ்திரம் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் பகவானே உங்களது தெய்வீக வாழ்க்கை எனும் பாவில் எங்களது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நினைவும் ஊடிலையாக நெய்யப்படட்டும் அப்படி நெய்யப்பட்ட துணியையே உங்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக பாவித்து இந்த வஸ்திரத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன் இவ்வாறு கூறிவிட்டு ஒரு புது துணியால் குருதேவரின் திரு உருவ படத்தை அலங்கரியுங்கள் அருமையாக அண்ணல் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வீற்றிருக்கிறார் இப்போது உங்களது கைகளில் சந்தனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நம் வினை பயன்களான வாசனாக்களை அவற்றை தலையெழுத்து எனலாம் அந்த வாசனாக்களை மாற்றக்கூடிய குருதேவருக்கு சந்தனத்தை எப்படி சமர்ப்பிப்பது தன்னை வெட்டிய கோடாரிக்கும் நறுமணத்தை தருவதல்லவா சந்தன மரம் அதுபோல் ஆயிரம் குறைகளுடன் நாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை அணுகினாலும் அவற்றையெல்லாம் புறந்தள்ளி நம்மை தம்மோடு அள்ளி அணைத்து கொண்டு நமக்கு தமது அருளை மட்டுமே தருகிறார் அப்படிப்பட்டவரின் திரு நெற்றியில் இதோ இந்த சந்தனத்தை இடுகிறேன் என்று எண்ணி நமது நடு விரலால் குருதேவரின் திரு உருவ படத்திலும் தாமரை மீதும் சந்தனத்தை இடுங்கள் மலர்ந்த முகத்துடன் சந்தனம் தரித்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு புஷ்பங்களை சமர்ப்பிப்போம் வாசனை உள்ள அன்றளர்ந்த முகரப்படாத மலர்களை பகவான் மிகவும் விரும்புகிறார் அப்படிப்பட்ட பூக்களையே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு உங்கள் கையில் உள்ள இந்த பூக்களை சமர்ப்பியுங்கள் பூக்களிடமிருந்து நாம் கற்க வேண்டியது ஒன்று உண்டு பூக்கள் செடியில் இருக்கும் போது அந்த செடி மண்ணில்தான் உள்ளது ஆனால் மண்ணாக மாறுவதில்லை நீரை உறிஞ்சுகிறது நீராவதில்லை காற்றை ஏற்கிறது ஆனால் காற்றாவதில்லை வெப்பத்தை ஏற்றாலும் குளிர்ந்த மலர்களையே தருகிறது அதுபோல் உலகில் பல தரப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நாம் இருந்தாலும் இறைவன் ஏற்கும் வகையில் நாம் நமது இயல்பான நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுவதுதான் பூக்கள் அப்படிப்பட்ட மன அமைப்புடன் பகவானுக்கு பூக்களை சார்த்துவோம் 
அடுத்து பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பகவானுக்கு வில்வதலங்களை சமர்ப்பிப்போம் சிவபெருமானுக்கு உகந்த மூன்று தலங்களை கொண்ட வில்வத்தை சமர்ப்பிப்பது மிக விசேஷம் எனது முக்குணங்களான சத்வம் ரஜஸ் தாமசம் ஆகியவற்றை நெறிப்படுத்தி என்னை இறைவனுக்கு ஏற்றவனாக்கி கொள்ள பகவானே இந்த வில்வத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன் காமம் குரோதம் மோகம் ஆகிய மூன்று எதிரிகளற்ற மனதை நான் பெற்றிட இந்த வில்வ இலையை சமர்ப்பிக்கிறேன் ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆகிய மும்மலங்கள் நீங்கி நான் தெளிவு பெற வேண்டியே தூயோனே இந்த வில்வத்தை உமக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் இவ்வாறு கூறி வில்வ இலைகளை சந்தனத்தில் தோய்த்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணியுங்கள் அடுத்து துளசி தலங்களை எடுத்து கொள்ளுங்கள் ராணி சத்யபாமா தனது ஆபரணங்கள் மற்றும் பல்வேறு செல்வங்களை ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு ஈடாக துலாபாரத்தில் வைத்து பார்த்தாள் ஆனால் பக்திமதி ருக்மணியோ ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பேரன்பை ஒரே துளசி தலத்தால் பெற்றுவிட்டாள் அந்த கதை உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் ருக்மணி கிருஷ்ணா கோவிந்தா என்று துளசியில் எழுதி துலாபாரத்தில் வைத்தாள் அந்த நினைவுடன் பக்தர்களே நீங்களும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை என்றும் தியானிக்கும் துளசி தேவியே அடியேன் உன்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் பரமஹம்சரிடத்தில் எனக்குள்ள பக்தியை மேலும் மேலும் பெருக்கு என்று கூறி சந்தனத்தில் துளசி தலங்களை தோய்த்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணியுங்கள் சந்தனம் வில்வயலை பூக்கள் துளசி தலங்கள் இவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு ஊதுபத்தியால் பூஜிப்போம் ஊதுபத்தி நறுமணத்தை நல்கும் வேண்டாத நாற்றங்களை விரட்டி தெய்வ சாந்நிதியத்தை கூட்டும் இந்த அருமையான பணியில் தன்னையே சாம்பலாக்கிக் கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் நறுமணத்தை பரப்புகிறது ஊதுபத்தி அதுபோல் இறைவா உனக்கு பணி செய்வதிலேயே என் ஷரீரம் சாம்பலாகட்டும் என் மனதும் ஆன்மாவும் உனக்கே அர்ப்பணமாகட்டும் என்று வேண்டி ஊதுபத்தியை காட்டுகிறேன் புனிதமான அந்த தூப வாசனையில் என் வினை பயன்களான தீய வாசனாக்கள் வேரோடு சாயட்டும் பக்தர்களே இவ்வாறு வேண்டி அல்லது எண்ணிக்கொண்டு மணியடித்தபடி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு ஊதுபத்தியை மூன்று முறை சுற்றி காட்டுங்கள் அடுத்து நெய் தீபத்தை கையில் ஏந்தி கொள்ளுங்கள் இறைவா உங்கள் முன் ஏற்றியுள்ள தீபம் அடியேனுக்கு ஞான தீபமாக ஒளிரட்டும் அஞ்ஞான இருளிருந்து என்னை மீட்டு மெய்ஞான ஒளியான உங்களிடம் அழைத்து கொள்ள இதோ இந்த தீபத்தை ஏற்றி உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் பக்தர்களே இவ்வாறு கூறிவிட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு மணி ஒளியுடன் தீபத்தை மூன்று முறை சுற்றி காட்டுங்கள் அதனால் உங்களது மும்மலங்களும் எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு பிடித்த பால் பாயாசம் பழங்கள் மற்றும் எவையெல்லாம் உங்களுக்கும் பிடித்திருக்கின்றனவோ அவற்றையெல்லாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கும் படைத்திடுங்கள் அருமையாக படைத்துவிட்டு பகவானே பக்குவமாக சமைக்கப்பட்டதையே உமக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் ஆனால் என்னிடத்தில் இன்று பக்குவப்படாத உடலும் பக்குவப்படாத மனமும் புத்தியும் உள்ளன ஆண்டவா எனது பக்குவப்படாத உடல் மனம் அறிவு இந்த மூன்றையும் பக்குவப்படுத்தி அவற்றை நீயே உன் கைங்கரியத்திற்காக ஏற்றுக்கொள் அன்பர்களே இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்து உங்களால் முடிந்த பழங்களையோ இனிப்புகளையோ அல்லது சமைத்த உணவுகளையோ பகவானுக்கு படைத்திடுங்கள் அவர் அருந்த நீரையும் வைத்திடுங்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் 
கண்களிலிருந்து ஓர் ஒளி வந்து நைவேத்தியத்தின் மீது பட்டு செல்லும் அதன் மூலம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அந்த நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவி தமது அனுபவத்தை கூறியிருக்கிறார் பக்தர்களே இதனை மனதில் கொள்ளுங்கள் நான் படைக்கும் உணவை இறைவன் ஏற்கிறார் அதை அவருக்கு நான் பரிமாறுகிறேன் என்ற பாவனையில் மெல்ல அவருக்கு விசிறுங்கள் ஸ்தோத்திரம் பாடுங்கள் பிரேமையுடன் அவரது திருநாமத்தை ஜபியுங்கள் பூஜையின் முடிவில் பலவித மலர்களை கையில் ஏந்தி பகவானின் திருவடியில் சமர்ப்பியுங்கள் பிறகு வீழ்ந்து வணங்குங்கள் ஜெய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா என்று முழங்கி நைவேத்தியத்தை எடுத்து உங்கள் இல்லங்களில் இருப்பவர்களுக்கு விநியோகியுங்கள் அவர்களும் அதற்கு முன் குருதேவரை வீழ்ந்து வணங்கட்டும் இறைவனுக்கு படைக்காமல் நாம் மட்டுமே உண்பது சாதம் அதனால் நமது உடல் மட்டுமே வளரும் இறைவனுக்கு படைத்தால் அது பிரசாதமாகிவிடும் அதன் மூலம் நமது உடல் மனம் புத்தி பிராணன் ஆன்மா ஆகிய ஐந்தும் ஒரு சேர வளர்கின்றன ஆகவே பிரசாதத்தை அனைவருக்கும் வழங்கி அனைவருடைய வளர்ச்சிக்கும் நாம் காரணமாவோம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திகி ஹரிஹி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து